আমি আয়না বিশ্বের প্রথম বাংলা এআই অ্যাঙ্কার মহাকাশ বিজ্ঞানে একের পর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার মহাকাশ গবেষণায় আবারও সাফল্যের মুখ দেখল ভারত ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন সফলভাবে লঞ্চ করল একটি কুয়েল সিল পাওয়ার সিস্টেম যা আসন্ন ভারতীয় মহাকাশ স্টেশনের শক্তির উৎস পরীক্ষা করার জন্য কাজ করবে এটি এমন একটি নতুন প্রযুক্তি যা অনেকটাই টেকসই কার্যকর এবং দক্ষ এই উদ্ভাবনী জ্বালানি সেল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি গেম চেঞ্জার হতে পারে বলেও আশা করা হচ্ছে ইসরোর প্রধান জানিয়েছেন এই আবিষ্কার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হতে চলেছে এই ফুয়েল সেল একটা নতুন টেকনোলজি যা মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরবর্তী স্তরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সাহায্য করবে এই উদ্ভাবনী জ্বালানি সেল প্রযুক্তি দীর্ঘ মেয়াদি মহাকাশ মিশনের জন্য একটি গেম চেঞ্জার হতে পারে প্রথাগত পাওয়ার সিস্টেমের বিপরীতে জ্বালানি কোষগুলি বৈদ্যুতিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বালানি থেকে রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করার সুবিধা প্রদান করে যা এই মিশনের অন্যতম মূল লক্ষ্য এটি বৈদ্যুতিক শক্তির অনেক দীর্ঘ মেয়াদি সরবরাহ প্রদান করতে পারে বলেও খবর এই ধরনের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে ভারতকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান পাকা করে দিল এর আগে একমাত্র আমেরিকার দখলে ছিল এই সাফল্য পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত তথ্য পাঠাবে ইসরোর কন্ট্রোল রুমে আর তা বিশ্লেষণ করেই জানা যাবে যে আমাদের সৌর জগতে শক্তির উৎস ছাড়াও কৃষ্ণ গহবর সম্পর্কে আর ঠিক কি কি জানা যায় এই খবরই পাওয়া যাচ্ছে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে চন্দ্রযান তিনের মতন কৃষ্ণ গহবর অভিযানেও খরচ সীমিত এক্সপোস্যাট মহাকাশ যানটি দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করেছে যা এই ধরনের মিশনের ক্ষেত্রে ভীষণই সীমিত খরচ আগামী পাঁচ বছরেও বেশি সময় মহাশূন্যে থাকবে এই মহাকাশ যান তার জ্বালানি থেকে রাসায়নিক শক্তিকে সরবরাহ করে তা ভবিষ্যতের মিশনগুলিতে সাহায্য করবে প্রসঙ্গত সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে দেশের প্রথম এক্স রে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট সফলভাবে পাড়ি দেয় মহাকাশে পয়লা জানুয়ারি নটা দশ মিনিটে শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে এটি পাড়ি দিয়েছিল এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই উৎক্ষেপণের ২২ মিনিট পর এই উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ছশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে ছ ডিগ্রি হেলে থাকা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে যায় মাটি থেকে সর্বোচ্চ সাতশো কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে এই এক্সপোস্যাট এক্সপোস্যাট মোট পাঁচ বছর কাজ করবে মহাশূন্যে সেইভাবেই তাকে তৈরি করা হয়েছে মূলত এক্সট্রে পেলুরিমিটারের সাহায্যে পৃথিবীর আশেপাশে থাকা অন্যান্য আলোর উৎসকে খুঁজবে এটি এর পেলিক্স এর অংশে উচ্চ মাত্রার এক্স রশ্মি নির্গত হবে আর পরবর্তী অংশ মূলত নির্গত এক্স রশ্মির মাত্রা বদলের দিকে নজর রেখে পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য পাঠাবে এই নিয়ে এস সোমনাথ তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের So happy new year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 km, 6 degree inclination. And we'll be waiting for the exact uh, orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite uh, to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From uh, this point, the orbit of the PSLV-4 stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with the nine of the onboard payloads. And that will take some time. And we will come back to listen to the, all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the, uh, the orbit that has been accomplished, which is uh, available through various uh, routes. It shows excellent orbit, and the deviations uh, from the 
the targeted orbit is hardly just three kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is uh, 001 degree, which is one of the one of the very excellent orbital condition. A video up another camel laglo. Avoshi comment code a Comment section khola roye chha apna dekho no. Aur shomos to khabor aur update jo no subscribe korte bhul be naach tak Bangladesh YouTube channel ke follow korte be naach tak Bangladesh WhatsApp channel.